السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدین النصیحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم বলেছেন دین হচ্ছে কল্যাণ কামী দিন মানুষের কল্যাণ কামনা করে মানুষের ক্ষতি কামনা করে না সম্মানিত দিনে ভাই ও বোনেরা আজ আমি জামাত ইসলামের প্রতিষ্ঠাতা সাইদ আবুল আলা মজুদ সাহেবের কিছু ভ্রান্ত কথা নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হয়েছি আমরা চাই এক হতে এক হওয়ার জন্য আমি আমাদের দিল এবং অন্তর আগে ঠিক হওয়া লাগবে জামাত ইসলামের বিভিন্ন বক্তারা বলে থাকেন যে সাইদ আবুল আলা সাইদ আবুল আলা মজুদ সাহেবের লিখিত কোন গ্রন্থে কোন ধরনের কোনো ভুল নেই আজ আমরা প্রমাণ প্রমাণ করব যে তাদের তার লেখার বইয়ের ভিতরে ভুল ত্রুটি আছে কিনা এবং সেগুলো আসলে ভুল কিনা এবং সেগুলো আকিদার ক্ষেত্রেও কোনো সমস্যা কিনা আমরা এগুলো আজ তুলে ধরবো ইনশাল্লাহ তালা সম্মানিত দিনের ভাই ও বোনেরা সাইদ আবুল আল্লাহ মজুদ সাহেব অনেক গ্রন্থ লিখেছেন এর মধ্যে একটি হচ্ছে খেলাফাত ও মুলকিয়াত তিনি তার এই গ্রন্থের ভিতরে ওসমান গনি রদুল্লাহ আলোচনা করতে গিয়ে বলেন একশত ষোলো নম্বর পৃষ্ঠায় হজরত ওসমান রদুল্লাহ আনহ কি পলিসি কে পহলো বেলা শোভা গলথা হজরত ওসমান রদুল্লাহ আনহর রাজনৈতিক এ পদক্ষেপটি সম্পূর্ণ ভুল ছিল এখানে কি পলিসি ছিল তার ওসমান গনি রদুল্লাহ তিনি তার রাজ্যের বিভিন্ন স্তরে যারা উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তা বা উচ্চ পদস্থ পদ যেমন গভর্নর তিনি বিভিন্ন গভর্নরকে অব্যাহত দিয়ে তার বংশের লোকদেরকে বসিয়েছিলেন তবে অধিকাংশ পদে তার অন্য বংশের লোক ছিলেন মাত্র হাতে গোনা কয়েকটা পদে তার বংশের লোক বসিয়েছিলেন এবং তারা যাদেরকে বসিয়েছিলেন তারা সকলের যোগ্য ছিল তিনি এটাকে বলেছেন যে তার রাজনৈতিক এই পলিসি সম্পূর্ণ ভুল ছিল আর গলত কাম বাহারে হাল গলত হায় আর যেটা ভুল সেটা সর্বাবস্থাতে ভুল খাও কেসি নে কিয়া হো চাই তিনি যে কোন ব্যক্তি হন না কেন যেটা ভুল সেটা ভুলে তিনি বলেন খামাখা জবান খরচ করে কথা খরচ করে সে ভুলটাকে সঠিক প্রমাণ করার চেষ্টা করা অজ্ঞতার কাজ এবং জুলমের কাজ আবার না দিন হি কে মুতলাবা হাই কে কেসি সাহাবি কি গলতি কে গলতি না মানা যায় এবং তিনি বলেন যে কোন সাহাবির ভুলকে ভুল না বলা এটা দিনের কাজ নয় এটা দিনের চাহিদা নয় তিনি পরিষ্কার বলেছেন কোন সাহাবির ভুলকে সঠিক প্রমাণ করতে চেষ্টা করা অজ্ঞতার কাজ এবং কোন সাহাবের ভুলকে ভুল না বলা এটা দিনের কোন অংশ নয় বরং কোন সাহাবের ভুলকে ভুল বলা এটাই দিন তিনি এটা বুঝাতে চেয়েছেন এটা হলো সাইদ আবুল আল্লাহ মজুদ সাহেবের চরম দৃষ্টতা একজন জলিল কদর জান্নাত প্রাপ্ত এবং রসুলের জামাতা ওসমান গনি রদুল্লাহ আনহুর ব্যাপারে এবার আসুন আরবের বিখ্যাত আলেম হজরত তিনি কি বলেছেন তার আলোসুন্নতামাতের আকেদা সম্বলিত একটা বই লিখেছেন এই বইয়ের এক নম্বর খন্ডে তেইশ নম্বর পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন যে তিনি বলেন যে সাহাবাদের কুচ্ছা রটনা করার থেকে বিরত থাকা ওয়াজিব সাহাবাদের খারাপ দিক বর্ণনা করার থেকে বিরত থাকা ওয়াজিব অতএব কেউ যদি সাহাবাদের খারাপ 
দিক উল্লেখ করে খারাপটাকে খারাপ বলে তাহলে সেটা ওয়াজিব তরিকার গুনাহ হবে ফালা নাযকুরুহুম ইল্লা বিমা ইস্তাহাকুনাহু মিনাস সানাইল জালিল ওসাইমিন রাহিমাহুল্লাহ বলেন যে সাহাবাদের ভালো প্রশংসা করতে হবে তারা যে ভালো প্রশংসার যোগ্য তাদেরকে সে ভালো প্রশংসা করেই তাদেরকে উপস্থাপন করতে হবে চাই সেটা বক্তব্য হোক কিংবা লেখার মাধ্যমে হোক ও আন্ন তাহিরা কুলুবানা মিনাল গল্লে ওয়াল হাক্তে আলা হাদিম মিনহুম তিনি বলেন সাহাবাদের কারো ব্যাপারে কোন রকমের খারাপ মন্তব্য করা যাবে না খারাপ মন্তব্য করা থেকে বিরত থেকে আমাদের আত্মাকে অন্তর্গে পবিত্র রাখতে হবে এরপর তিনি একটা আয়ত উল্লেখ করেছেন যে দান করেছে এবং মক্কা বিজয়ের পূর্ব এবং মক্কা বিজয়ের পূর্বে যারা দান করেছে এবং যুদ্ধ জিহাদ করেছে তোমাদের কেউ তাদের সমান নয় আল্লাহ বলেন এই সকল সাহাবাদের পরে যারা আল্লাহ রাস্তায় দান করেছে এবং জিহাদ করেছে কেউ তাদের মধ্য থেকে কেউ সাহাবাদের সমান নয় বরং সাহাবাদের মর্যাদা পরবর্তী ওয়ালাদের থেকে অনেক 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 গুণ বেশি অকুল্লা ওয়াদুল্লাহুল হোসনা আর আল্লাহ তালা প্রত্যেকটা সাহাবার জন্য হোসনা তথা জান্নাতের ওয়াদা করছেন আল্লাহ তালা সংকণের ভিতরে প্রত্যেকটা সাহাবের জন্য জান্নাতের ঘোষণা দিয়েছেন যে আল্লাহ তালা সাহাবাদের জন্য জান্নাতের ঘোষণা দিয়েছেন সেই সকল সাহাবাদের ব্যাপারে মৌজুদি সাহেব বলেছেন সাহাবাদের কোনো খারাপ কাজকে খারাপ না বলা দিনের কাজ নয় সাহাবাদের কোনো খারাপ কাজকে সঠিক প্রমাণ করতে যাওয়া অজ্ঞতার কাজ এবং জুলুমের কাজ সম্মানিত দর্শক বৃদ্ধ চিন্তা করুন আল্লাহ কি বলছেন আর মিস্টার মৌজুদি সাহেব কি বলেছেন তো যারা জামাত ইসলাম আমি বলতে চাই দিনে ভাই বোনদেরকে যারা জামাত ইসলামের ভক্ত আছেন বা জামাত ইসলামের লোকদের সাথে যাদের সম্পর্ক আছে পরিচয় আছে আপনি তাদেরকে বিনীতভাবে অনুরোধ করেন যে মোদি সাহেব যে কথাগুলো তার খেলাফ এবং মুলকিয়াতের ভিতরে বলছেন এগুলো সংশোধন করতে